శరీర అవయవాలకు ఆక్సిజన్ అందించే రక్తం మన శరీరంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది రక్తంలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా అది పెను ప్రమాదంగా పరిణమిస్తుంది రక్తంలోని ఎరుపు తెలుపు రక్త కణాలతో పాటు ప్లేట్లెట్స్ హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి తక్కువైనా ఎక్కువైనా ప్రమాదమే శరీరానికి అవసరమైన ఎర్ర రక్త కణాలను శరీరం ఉత్పత్తి చేయలేకపోవడం కారణంగా హీమోలైటిక్ ఎనీమియా సంభవించే ప్రమాదం ఉంది అసలు రక్తహీనత అంటే ఏంటి రక్తహీనత రాకుండా ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం రక్తంలోని ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్ కణాల నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే వ్యర్థ పదార్థాన్ని సేకరించి ఊపిరితిత్తులకు అందజేస్తుంది ఊపిరితిత్తులు ఈ వ్యర్థ పదార్థాన్ని విసర్జిస్తాయి మూత్రపిండాలు ఉత్పత్తి చేసే ఎరిత్రో ప్రోటీన్ అనే హార్మోన్ ఎముక మూలుగను ఉత్తేజం చేసి ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్యను నియంత్రిస్తుంది మన శరీరంలో రక్త కణాలు తగినంతగా లేకపోవడం హిమోగ్లోబిన్ సరిపడినంతగా లేకపోవడం వల్ల గాని రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది రక్తహీనత ఏర్పడితే ప్రాణానికే అపాయం ఏర్పడవచ్చు ఐరన్ లోపం వల్ల విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ పోలిక్ యాసిడ్ లోపం వల్ల రక్తహీనత వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది శరీరం వెలుపలికి రక్తం కారడం దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడటం ఋతుకాలంలో రక్తస్రావంలో క్రమం లేకపోవడం అనువంశికత పరిస్థితుల కారణంగా కూడా రక్తహీనత ఏర్పడవచ్చు ఎనీమియాకు గురైన వారిలో రక్తంలోని ఎర్ర రక్త కణాలు బాగా తగ్గిపోతాయి ఫలితంగా శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ అందదు దాంతో రకరకాల సమస్యలు కనిపిస్తాయి మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అంగానికి ఆక్సిజన్ అవసరం హీమోగ్లోబిన్ అన్నది మన బ్లడ్లో ఉన్న హీమోగ్లోబిన్ అన్నది దానికి అయన్ను వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవి లేకపోతే మన బాడీలో హీమోగ్లోబిన్ రెగ్యులర్లీ ఎంత ఉండాలో అంత ఉండదు అది దాన్నే మనం ఎనీమియా అంటాం ఆడవాళ్ళకి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ అన్నా ఉండాలి హీమో ట్వెల్వ్ గ్రామ్ పర్ టెసిలిటర్ హీమోగ్లోబిన్ ఉండాలి అని నార్మల్ రేంజ్ అనమాట లోవర్ నార్మల్ రేంజ్ మగవాళ్ళకి ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ పర్ డెసిలిటర్ ఉండాలి ఇలా హీమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రోటీన్స్ ఈ అయన్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ క్రమంగా మన డయట్లో దొరుకుతే కానీ హీమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అవ్వదు దీన్ని కరెక్ట్ చేయటం చాలా సులువు మన బాడీలోంచి అయన్ లాస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫిజియోలాజికలీ మామూలు డయట్ తీసుకుంటే అందులోంచే మగవాళ్ళకి దొరికిపోతుంది అయన్ కానీ పిల్లలకినూ ఆడవాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా అయన్ అవసరం ఉంటుంది ఇది ప్రత్యేకంగా గమనించి ఆహారంలో ఇటువంటి పదార్థాలను ఇంక్లూడ్ చేయటం చాలా ముఖ్యం రక్తహీనతలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి అయితే సాధారణంగా ఏర్పడే ఎనీమియా ఐరన్ లోపం వల్ల ఏర్పడుతుంది అంటే ఆహారం ద్వారా ఐరన్ లభించకపోవడం లేదా శరీరంలోని కణాలు ఆహారంలోని ఐరన్ ని శోషించలేకపోవడం వల్ల ఈ రకం ఎనీమియా ఏర్పడుతుంది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ పోలిక్ యాసిడ్ లోపంతో కూడా ఎనీమియా వస్తుంది కొన్నిసార్లు చాలా అరుదుగా ఇది వంశ పారంపర్య రక్త సంబంధిత జబ్బుగా జన్యు సంబంధమైన కారణాల వల్ల రావచ్చు పోషకాహార లోపం రక్తం ఉత్పత్తిలో ఆటంకాలు ఏర్పడడం రక్తాన్ని నష్టపోవడం హీమోలైటిక్ ఎనీమియాకు ప్రధాన కారణాలు ఆకుకూరల వాడకం తగ్గించి టీ కాఫీలు ఎక్కువ తాగుతున్నారు బాగా పాలిష్ చేసిన బియ్యం రిఫైన్డ్ వంట నూనె పొట్టు తీసిన పప్పు ధాన్యాలు బొంబాయి రవ్వ ఇలా పోషక పదార్థాలు లేని ఆహారం భుజించి రక్తహీనతకు చేరువవుతున్నారు ఎక్కువగా బేకరీ ఫాస్ట్ ఫుడ్లు తినడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది మలేరియా వంటి కొన్ని రకాల వ్యాధుల కారణంగా రక్తంలోని ఎర్ర రక్త కణాలు ధ్వంసమై మళ్లీ ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల కూడా హీమోలైటిక్ ఎనీమియా వస్తుంది హీమోలైటిక్ ఎనీమియా అనారోగ్య లక్షణాల్లో ఒకటైనందున మొదట్లో ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు కనిపించవు క్రమంగా త్వరగా అలసిపోవడం శ్వాస పీల్చడంలో ఇబ్బంది పడటం వంటి సమస్యలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ దశలో దీన్ని గుర్తించకపోతే ఇతర లక్షణాలు బయటపడతాయి గుండె దడ తలనొప్పి తల దిమ్ముగా ఉండడం చెవుల్లో హోరు శబ్దం వినిపించడం కాళ్లు పీకడం చర్మం చేతిగోళ్లు పాలిపోయినట్టుండడం జుట్టు ఊడిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు రక్త పరీక్ష చేసి నిర్ధారిస్తారు చాలా మటుకు ఎనీమియా అన్నది డయట్రీ హ్యాబిట్స్ వల్లనే ఉంటుంది ఇంకా పిల్లల్లో డయట్లో ఉన్న డెఫిషియన్సీస్ వల్లను మనకి కొన్ని మిత్స్ ఉంటాయి డయట్రీ మిత్స్ అంటే పాలు ఇవ్వటం చాలా ముఖ్యం ఇళ్లలో వంటల్లో ఆకుకూరలు బీన్స్ ఇటువంటి గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వాడటం చాలా ముఖ్యం దీంట్లోంచి మనకి అయన్ మట్టుకు కాదు వైటమిన్స్ కూడా దొరుకుతాయి 
ఇటువంటి డైటరీ కరెక్షన్స్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా ఉంటే కనుక చాలా కామన్గా ఉన్న ఎనీమియాని మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోగలం సహజంగా పిల్లలకి ఎగ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎగ్లో కూడాను వాళ్ళకి ప్రోటీన్స్ ఇంకా ఐరన్ కూడా దొరుకుతుంది బెల్లం ఉన్న స్వీట్స్ చిక్కీలు నువ్వుల లడ్డులు అటువంటివి ఎంకరేజ్ చేయాలి పిల్లలకి తినడానికి మన డైటరీ హ్యాబిట్స్లో చాలా ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎనీమియా నుంచి తప్పుకోవటం అసలు కష్టం కాదు ఆ అవగాహన మనకి తెలిసినప్పుడు మన మనతో ఉన్న వాళ్ళతో పంచుకోవటం డయట్ కరెక్ట్ చేసుకోవటం ఖరీదైన డయట్ తినాలని ఏమి అవసరం లేదు మామూలుగా మన ఇంట్లో రోజు చేసే వంటల్లో ఇటువంటి పదార్థాలు రొటీన్గా యూజ్ చేయాలి నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక లివర్ కిడ్నీ మటన్ వీటిలోంచి కూడా ఐరన్ విటమిన్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అలా డయటరీ చేంజెస్ చేసుకుని మన హెల్దీ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి అది మన చేతిలో ఉంది మనమే చేయాలి హిమోలైటిక్ రక్తహీనత నుంచి బయటపడాలంటే ఆహార నియమాలు పాటించడం చాలా అవసరం ఇనుము ఎక్కువగా ఉండే ఆకుకూరలు పొట్టు ధాన్యాలు తరచుగా తీసుకోవాలి సాధారణ ఉప్పుకు బదులు ఐరన్ ఉండే ఉప్పును వినియోగించాలి ఐరన్ అధికంగా ఉండే అరటి పండు యాపిల్ ద్రాక్ష వంటి పండ్లను తీసుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ పులుపుండే పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి పాలు ఖర్జూరం పచ్చి బటాణి వంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి చేప చికెన్ లివర్ పీతలు రెడ్ మీట్ మొదలైన ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవాలి భోజనం చేసిన వెంటనే టీ కాఫీలు తాగడం మానేయాలి రక్తహీనతను అశ్రద్ధ చేయకండి అది నీరసానికి బలహీనతకు మాత్రమే దారి తీయదు ప్రాణహానిని కూడా కలిగించవచ్చు రక్తహీనత ఉన్నవారు ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోండి